ভেক্টর প্লেলিস্টের এই ভিডিওতে আমরা ভেক্টরের ক্রস গুণন সম্পর্কে জানবো আচ্ছা ক্রস গুণনটা কি আমরা গত কয়েকটি ভিডিও আগে ভেক্টরের ডট গুণন বা স্কেলার গুণন সম্পর্কে জেনেছিলাম আচ্ছা তাহলে স্কেলার গুণনে কি দেখেছিলাম আমি দুটি ভেক্টরের গুণফল হচ্ছে তাদের ভেক্টর দেওয়ার মানের গুণফল এবং তাদের মধ্যবর্তী গুণের কোসাইনের গুণফলের সমান আচ্ছা তাহলে তোমাদের মাথায় কি চিন্তা এসেছে আচ্ছা দুটি ভেক্টরকে গুণ করলে আমি সবসময় কি স্কেলার রাশি পাবো কোনো ভেক্টর রাশি পাবো না হ্যাঁ অবশ্যই পাবো ভেক্টর রাশি দুটি ভেক্টরকে গুণ করার ফলে গুণফল যদি একটি ভেক্টর রাশি পেতে হয় তাহলে আমাদের ওই ভেক্টর দুটিকে ক্রস গুণন করতে হবে বা এই ক্রস গুণনের আরেক নাম হচ্ছে ভেক্টরের ভেক্টর গুণন বা ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন যদি ইংলিশে বলি তাহলে চলো দেখা যাক ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন কি। আচ্ছা এখানে দেখো একটু থ্রি ডি ছবি আমি এখানে একটি এঁকেছি যেখানে দেখো এখানে ইউ একটা ভেক্টর আছে ভি একটা ভেক্টর আছে এই দুটো ভেক্টর একই তলে আছে এই যে আমরা এখানে যে আয়তক্ষেত্রটা দেখছি এই আয়তক্ষেত্রটা যেরকম এরকম কাগজের মতো একটি তল এই তলে দুটি ভেক্টর আছে এবং তাদের দেখাচ্ছে যে তোমার এই দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণফল বা এই যে ডট গুণকে আমরা ডট দিয়ে ডিনোট করতাম ক্রস গুণকে এবং ক্রস দিয়ে ডিনোট করব ক্রস গুণ ফল হচ্ছে দেখো ওই দুটি ভেক্টর উপর লম্ব হয়ে আছে এমন একটি ভেক্টর ডাব্লিউ তাহলে এটা কি দাঁড়ালো তাহলে দুটি ভেক্টরকে যদি তুমি এরকম ক্রস চিহ্ন দিয়ে গুণ করো তাহলে তাদের গুণ ফল একটি ভেক্টর রাশি হবে এবং সেই ভেক্টরটা কেমন ভেক্টর হবে সেই ভেক্টরটা হবে যেই দুটি ভেক্টরকে ক্রস গুণন করেছ তাদের সেই তলের উপর তারা যে তলে আছে সেই তলের উপর লম্ব বরাবর একটি ভেক্টর হবে তাহলে এই ক্রস গুণনের মান কত বা এদের দিক কীরকম এটা যদি তুমি জিজ্ঞেস করো তাহলে খুব সহজে এখানে আমি ইউ ভেক্টর আর ভি ভেক্টর দিয়েছি তো তাহলে দেখো ইউ ভেক্টর আর ভি ভেক্টরকে তুমি যদি ক্রস গুণন করো তাহলে সেই ক্রস গুণ ফলটা হবে সেই ক্রস গুণন হবে যে হচ্ছে তোমার এই ভেক্টরের মানের গুণ ফল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থেটা তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের গুণ ফলের সমান এখন একটু খেয়াল করো তো এখানে আমি তো শুধু ইউ হচ্ছে একটা স্কেলার বা ভি ইউ ভেক্টরের মান ভি হচ্ছে ভি ভেক্টরের মান বা একটা স্কেলার রাশি আবার সাইন থেটা বা একটা মান এটা স্কেলার রাশি তাহলে ইউ ক্রস ভি দিয়ে তো কোনো দিক নির্দেশ করছে না শুধু একটি মান নির্দেশ করছে তাহলে এটা ভেক্টর কিভাবে হয় হ্যাঁ ইউ ক্রস ভি এর আগে আমাদের সব সময় একটি লম্ব একক ভেক্টর গুণ করতে হয় এটার মানে হচ্ছে তোমার ইউ ক্রস ভি যে ভেক্টরটা নির্দেশ করে সেই ভেক্টরটা হচ্ছে ইউ আর ভি যে তলে আছে তার ওপর লম্ব এবং তাদের মান হচ্ছে সেই ভেক্টরের মান যে লম্ব ভেক্টরটা পেলাম সেই লম্ব ভেক্টরের মান হচ্ছে ইউ মানে ইউ ইন্টু ভি মানে ওই দুটি ভেক্টরের মান ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইন তাহলে আমি এই চিত্রের মধ্যে যদি এই লম্ব একক ভেক্টর এটাকে ইটা দ্বারা প্রকাশ করা এই যে চিহ্নটা এঁকেছি এটাকে এটাকে গ্রিক একটি লেটার ইটা বলে তো আমি যদি এখানে ইটা অঙ্কন করি তাহলে এটা এই বরাবর হচ্ছে একটি ইটা এই যে এই টুক ভেক্টর হচ্ছে আমার ইটা হবে মানে একক ভেক্টর আমি ধরে নিলাম ধরে নিলাম এই টুকের ভ্যালু ওয়ান তাহলে এই এই বরাবর এই ডাব্লিউ বরাবর একক ভেক্টর হচ্ছে ইটা তাহলে আমি ইটা কিভাবে বের করব ইটা কিভাবে বের করবো ইটা যদি তোমার ডাব্লু যদি ওই বরাবর ভেক্টরটা হয় তাহলে ডাব্লু ভেক্টর ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ভেক্টরের ভ্যালু হচ্ছে আমার ইটা শেষ এইভাবে হচ্ছে আমি ক্রস গুণন নির্ণয় করে থাকি তাহলে আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা অনেক সময় ক্রস গুণন নিয়ে কাজ করি না কি নিয়ে কাজ করি আমরা কাজ করি হচ্ছে ক্রস গুণনের মান বা ভ্যালু নিয়ে কাজ করি যে এই ভেক্টরটার মান কত দেখো তো এই ভেক্টরটার মান কিন্তু এখানে বোঝাই যায় আমরা কি এই মা এই টুকের সাথে আমি জাস্ট একটি একক ভেক্টর গুণ দিয়েছি তাহলে তুমি যদি একক ভেক্টরকে বাদ দিয়ে দাও বাকি অংশই ডিনেট করে শুধুমাত্র ক্রস গুণনের মান কত তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ক্রস গুণ ফলের ক্রস গুণ ফলের মান হচ্ছে আমার শুধু ইউ ভি সাইন থিটা মানে ভেক্টর দয়ের মানের গুণফল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইন অনুপাতের গুণফল শেষ এটা হচ্ছে ভেক্টর গুণনের মান এবং এটা হচ্ছে ভেক্টর গুণন আচ্ছা তাহলে আমাদের যদি দুটি ভেক্টর কম্পোনেন্ট আকারে থাকে অর্থাৎ ধরো এ একটা ভেক্টর হচ্ছে এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে আবার বি একটা ভেক্টর যদি হয় তোমার বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে 
এই দুটি ভেক্টরের যদি ক্রস গুণফল হয় অর্থাৎ দুটি ভেক্টর যদি আমার এই অক্ষ বরাবর উপাংশ আকারে থাকে তখন ক্রস গুণফল নির্ণয়ের একটি খুবই সহজ পদ্ধতি আছে সহজ পদ্ধতিটা হচ্ছে নির্ণায়কের মাধ্যমে আমরা নির্ণায়কের প্রথম রাশিতে আই যে কে দিব তারপর তোমার এই আই বরাবর আয়ের যে সহগুলো আছে এ এক্স যেহেতু এ ক্রস বি করতেছি তাহলে প্রথমে এ এক্স তারপর বি এক্স তারপর এখানে প্রথমে এ ওয়াই তারপর বি ওয়াই তারপর এখানে প্রথমে এ জেড তারপর বি জেড শেষ তুমি এই নির্ণায়কের মান যদি নির্ণয় করো সেই মানটাই হবে তোমার এ ক্রস বি এর তোমার যে ভেক্টরটা সেই ভেক্টরের মান বা সেই ভেক্টরটা আর কি এই এ ক্রস বি এভাবে নির্ণায়কের মান দিয়ে আচ্ছা তাহলে শেষ প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে আমাদের এই ক্রস গুণন কেন প্রয়োজন ক্রস গুণন প্রয়োজন হচ্ছে তোমার লম্ব ভেক্টর নির্ণয় কেন কারণ আমরা প্রথমেই চিত্রে দেখেছি যে ক্রস গুণ ফলে ফলে যে নতুন যে গুণ ভেক্টরটা পাও সেই ভেক্টরটা সব সময় আগের দুটো ভেক্টরের সাথে লম্ব বরাবর থাকে তাই লম্ব ভেক্টর নির্ণয় আমার ক্রস গুণন দরকার আছে তারপর কি ক্রস গুণনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেখো দু আমার যদি কোনো সামান্তরিকের দুটি বাহু পি আর কিউ যদি দুটি ভেক্টর দ্বারা আমি ডিনোট করি তাহলে এই সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফল হবে হাফ এবং হাফ হচ্ছে পি কিউ এর ক্রস গুণ ফলের ভ্যালুর হাফ এটা হচ্ছে আমার এই সামান্তরিকটার ক্ষেত্রফল বা এরিয়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে সমান্তরাল ভেক্টর নির্ণয় আমরা জানি ক্রস গুণ ফলের ভ্যালু কত ক্রস গুণ ফলের ভ্যালু হচ্ছে ভেক্টর দ্বার ভ্যালুর গুণ ফল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের গুণ ফলের সমান আচ্ছা তাহলে এখন বলো তো ভেক্টর যদি সমান্তরাল হয় দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ কত তাদের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আমরা জানি সাইন জিরো ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে পুরো এই ক্রস গুণনের ভ্যালু কিন্তু তোমার জিরো হয়ে যাচ্ছে যদি দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হয় তাহলে আমরা দেখলাম যে ভেক্টরের ক্রস গুণন হচ্ছে তোমার ভেক্টরের দুটি ভেক্টর যে তলে আছে তার উপর লম্ব বরাবর একটি ভেক্টর পাওয়া যায় এবং ক্রস গুণ ফলে ভ্যালু হচ্ছে লম্ব একক ভেক্টর ইন্টু ইউভি সাইন থিটা শুধুমাত্র ক্রস গুণনের মান হচ্ছে ইউভি সাইন থিটা এবং তোমার যদি উপাংশ আকারে ভেক্টর থাকে তাহলে এই সহজ নির্ণায়কটার মাধ্যমে আমরা ক্রস গুণন বের করতে পারি এবং ক্রস গুণনের সাহায্যে আমরা লম্ব ভেক্টর নির্ণয় করতে পারি দুটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু যদি ভেক্টর দ্বারা ডিনোট করা থাকে তাহলে সেই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে এই তাদের ভেক্টরের এই ভেক্টর দুটির ক্রস গুণনের মানের অর্ধেক এবং সমান্তরাল দুটি ভেক্টরের ক্ষেত্রে তাদের ক্রস গুণনের মান হয় জিরো আগামী ভিডিওতে আমরা এই ক্রস গুণন সম্পর্কিত কিছু সমস্যার সমাধান করব